በነስተልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዜና 57 ነሆ ጀምሯል ቀዳሚ ምናድርገው እንደተለመደው አርእስተ ዜናው ነው የኮሮና ወረርሽኝ የሀገሪቱን የጤና ስርዓትና ተቋማትን በአግባቡ በመፈተሽ ነገን ያማከለ ቅድል ይታቀድ እንደሚገባ የሚያሳይ ወቅታዊ ችግር በመሆኑ ለንማርበት ይገባል ተባለም የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት መጣኔ በጥፍ እየጨመረ በመምጣቱ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራው የበለጠ ትኩረት እንደሚሻም የሰላም ሚኒስትሯም አሳሰቡ። ፈውጭ የዜና ምንጭ ሴቶች በሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ ያላቸውን ሳታፊነት ሚና ለማሳደግ እንደሚሰራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ገለጸም። በያላችሁበት ሆናችሁ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ይሄንን ኢቲቪ ዜና 57 እንደምትከታተሉ ተስፋ እናደርጋለን በመለከት ቋቋ እስከ ዳር ይሁን አምላክ ዜናውን በመምራት ተመስገን በየነ ከናንተ ጋር አብረን እንቆያለን በጤና ከኛ ጋር አቆዩ በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ 2916 የላብራቶሪ ምርመራ ተጨማሪ 85 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸውና ያንደ ሰውት ማለፉን የጤና ሚኒስቴር አስተውቀ በዚህም መስካውን በኢትዮጵያ ቫይረስ ዝግኝባቸው ሰዎች ቁጥር 1257 ደርሷል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተረጋግጠው ካንዶ ርጻን እስከ 65 አመት ባለው ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ናቸው ቫይረሱ የተገኘባቸው 51 ወንዶችና 34ቱ ደግሞ ሴቶች ሲሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው ከነዚህ ውስጥ 72 ሰዎች ከአዲስ አበባ ናቸው እንዲሁም 4 ሰዎች ከትግራይ ክልል 5ቱ ሰዎች ደግሞ ኮሮሚያ ክልል ናቸው አንድ ሰው ከአማራ ክልል እንዲሁም 3 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ናቸው ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች 19ኙ የውጭ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆኑ 18ቱ በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንነት ያላቸው መሆናቸው ተረጋግጧል እንዲሁም 48ቱ ሰዎች የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ መሆነ በበሽታው ከተያዘው ጋር የታወቀ ግንኙነት የላቸው በጽኑ ህክምና ላይ የነበረ የ30 አመት ኢትዮጵያዊ ህይወቱ አልፏል በአጠቃላይ በኮሮና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር በአገሪቱ 12 ደርሷል በአጠቃላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ 126 ናቸው ተጨማሪ 8 ሰዎች ከበሽታ ገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ 217 ሰዎች ከበሽታ ገገሙዋል አራት ሰዎች በጽኑ ህክምና ክፍል ከተተል የተደረገላቸው መሆኑም ታውቋል በኢትዮጵያ ስካውን ለ112377 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተከናውኗል የኮሮና ወረርሽኝ የሀገሪቱን የጤና ስርዓትና ተቋማትን በአግባቡ መፈተሽና እንዲሁም ነገን ያማከለ ቅድል ይታቀድ እንደሚገባ የሚያሳይ ወቅታዊ ችግር በመሆኑ ለንማርበት ይገባል ተባለ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዲስ ወግ የውይት መድረክ ፈጠራ በቀውስ ግዜ በሚል ርዕስ የጤናና የታሪክ ባለሙያዎችን አዋይቷል ኮሰን ብርሃኑ ተከታተሏል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀውና በተለያዩ ረሰ ጉዳዮች ላይ የሚመክረው የአዲስ ወግ ፕሮግራም ከወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ፈጠራ በቀውስ ጊዜ በሚል የመወያያ ራስ ከታሪክ ምን እንማር በስነ ልቦና ስንዴት እንጠቅሬ የሚሉ አውዶችን የህክምናና የታሪክ ባለሙያዎችን አሳትፎ ቴክኖሎጂን ማአከል ባደረገ መልኩ ውይይት አድርጓል በኢትዮጵያ የወረርሽኞች ታሪክ የተዳሰሰበትና በወቅቱ ወረርሽኞቹ ያደረሱ ጥፋትና ሊወሰዱ የሚገባቸው ትምህርቶች ተቃይቷል ወቅቱ አከላይና ስነ ልቦና የዝግጅቱን የሚፈጠር በመሆኑ በአግባቡ ምላሽ መስጠት ላይ ኩረት በማድረግ ውጥረትን ወደ ፈጠራ የመለወጥ ድል መጠቀም እንደሚያስፈልግም የህክምና ባለሙያዎቹ አንስተዋል ወረርሽኞች ተሰንጋባ ይዛነው አብረን ይገባኑ ችግር ምናልባት ስንወጣ ይሄ ዘነለት ልንወጣችሁ ከመጀመሪያው የተሻለ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚሆነው ይችላል ሁለተኛው ይሄ ፈጣራ ወይም ደግሞ ርምጃ መውሰድ ለለውጥ መነሳሳት ደግሞ ውጤታማ ቢሆንም ባይሆንም ቢያንስ ራሳችንን ስነ ልቦናችንን አቅም ይሰጣናል ኢምፓወር ይደርቀናል ሁሉ ጊዜ ርምጃ መውሰድ ዋና ጥቅሙ ተሳታፊ ስለምንሆን እዛው ውስጥ ሃይ ይሰጣል ይሄ ደግሞ በዚህ ወረርሽ ጊዜ የሚመጣው የስነ ልቦና ጫና እንድንቋቋም ከመያደርጉ ነገሮች ዋናው መሳሪያ ነው። ስለዚህ ሁኔታዎችን ለመቀየር ብለን አንድ የራሳችን የሆነ ችግር መርጠን የሚያስ ወደ መፍትሄ ንራመድ ያ ወይ ውጤቱን ይቀይራል ቢያንስ ቢያንስ ግን እኛን ኢምፓወር ያደርገናል እኛን አቅም ይሰጣናል። በሁለት በኩል ማየት ምንችል ይመስለኛል ፈጠራን አንደኛው 
እንግዲህ በኮቪድ ዘመን ህመሙን ለመቋቋም ምናደርጋቸው ፈጠራዎች ሊወሩ ይችላሉ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ የህመሙን ተስኖ ለመቋቋም ምናደርጋቸው ደግሞ እናመጣቸው የፈጠራ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንፈልገው ህመሙን ለመቋቋም በተመለከተ ኮሚኒቲ ሼልዲንግ እና ሀሳብ አለ ማህበራዊ ከለላ ተብሎ መጥርጎም ይችላል ይመስለኛል እና ህዝቡን ከመንቀቃቃት አንጻር ያለው ሁኔታ ከማሻሻል አንጻር ሊጠቅም ይችላል እነዚህ ነገሮች እንደው አርማጆቻችን ተብልካቾቻችን ያስቡበት ና ወደኛ ለተከሰት ወረርሽኞች በብዛት ከተወሰዱ ምርምጃዎች መካከል በሽታው የተከሰተባቸውን ቦታዎች ለቆ መሄድ በብዛት ከበሽታው ራስን መከላኪያ መንገድ ተደርጎ ይወሰድ እንደነበር ያውሱት የታሪክ ባለሙያዎቹ ከወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አንጻር መፍቴው ወቅቱን ይወጀል ይሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል ቀደም ሲል የነበረው የህክምና አሰራር ግለሰብ ተቆር የነበረ እና ህክምናው የሚሰጠው ያንድንስ ግለሰብ ጤና በመጠበቅ እና ተለቆም ከተገኘ በማዳም ጉዳይ ላይ ነበር ወረርሽኞች ሲመጡ ግን ጉዳዩ ያንድ ግለሰብ ብቻ እንዳልሆነ በመረዳት የጋራ አደጋ እንደሆነ በመገንዘብ ከማህበረሰብ ጤና አጠባበቅ ጋር ታያዥ ሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ ተቋማት እንዲቋቋሙ ነው የተደረገው ጤና ሳይንስ ተቋማት አንድ የመፍቴር ምርጫዎች ከተወሰዱ የመፍቴር ምርጫዎች አንዱ ናቸው አፈጣጠር እድገታቸውና አሁን ደረጃ ላይ የደረሱት ከዚህ ከወረርሽኝ ጋር በተገናኘ በተወሰዱት ምርጫዎች ነው የጤና አጠባበቅ ስርዓታችንና ተቋማችንን የግድ ቆም ብለን መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል አንደኛ እንግዲህ ድሮስ ነው ወረረ የነበረው በሰራዊት ነው አሁን ግን በበሽታንም ነው ወረረውና ልክ አንድ ሀገር ቋሚና ሬዲ የሆነ መከላከያ እንደሚኖር አትሁሉ የህክምናው ነገርም ከመያተኛ ብዛትም ካለን ተቋም አድርጎ ተቆሳቁሳ ቋያ በደንባር ቦታ አይተው ተቋማትን የጤና ስርዓታችንን እንዴት አድርገን ትኩረቱ የተጣይሆን በደንባር ገን ለይተን ነገን ማቀድ ያለብን ይመስለኛል ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ማህበረሰቡን የማንቀጥ ስራ አሁንም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ በውይይቱ ተነስቷል የኮሮና ቫይረስ ርጨት መጣኔው በጥፍ እየጨመረ በመምጣቱ የመከላከለና የመቆጣጣር ስራ አሁንም ትኩረት እንደሚሻ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ ወረርሽኙን በመከላከለ ረገድ የማበረሰቡ ሚና ይበለጠ በመሆኑ የወጡ ህግና ደንቦችን በማክበርና በማስከበር ህብረተሰብ አላፊነቱን እንዲወጣም ነው ጥሪ ያቀረቡት ኮሰን ብርሃኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተስፋፋ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኙን ከመከላከል ጋር ተያይዞ ያሉ ተጓዳኝ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የተያየው የኮሮና መከላከልና መቆጣጠር የሚኒስትሮች ኮሚቴ የተለያዩ ጉዳዮችን ገምግሟል በግምገማው ታዲያ በግዚያት ልዩነት የታየው የወረርሽኝ የሰርጨት ምጣኔ ከዛሬ ነገስጋትነቱን በጸፍ እየጨመረ መምጣቱን ጋሃድ የሚያሳዩ ስለመሆናቸው የኮሚቴው ሴክሬተሪያትና የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፍራያት ካሚል ተቆመዋል የመጀመሪያው 286 ሰዎች ብቻ ናቸው በሁለት ወር ከ4 ቀን ጊዜ ውስጥ ፖዚቲቭ የሆኑት ከተመረመሩ 53000 ገደማ ሰዎች ውስጥ ያሁኑ ደግሞ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ 886 ደግን ከ55845 ይሄንን ወስደን አጠቃላይ ድገቱን በመቶኛ ካየ ነው ያ15 ቀኑን ጭማሪው 310% ነው ድገት ያለው ይሄ ቁጥር ምን ይነግረናል የሚለውን ማየት ይጠይቃል የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከዚያ አንጻር ምን መሆን አለበት የመንግስት ሚና ምን መሆን አለበት የሚለውን ቁጥሮቹ ይናገራሉ ቁጥሮቹም በደንብ ማድመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጉዳዩ ሁሉም በሚገባው መልኩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ እንጂ ለፖለቲካ ትርፍ መዋል እንደሌለበትም ሚኒስትሩ አገልጸዋል። አንዳንዶች እንደሚያስቡት መንግስት ለሌላ ጉዳይ የሚጫወትበት አጀንዳ አይደለም ይሄ ጉዳይ ይሆናል ሊያጋጥም ይችላል የሚል ሳይሆን በእለት ተለት እንቅስቃሴያችን ይያጋጠመ ያለ ችግር ነው። የግድ እንደሌሎች በመቶ ሺዎች ሞቶ ማየት የለብንም አሁን የደረሰበትን ደረጃ በደም በመገንዘብና እነ ሰዳቸው የሚባል ወርምጃዎች የመንግስትንም ብዙ ጉትጎታና ልመና ጥያቄ ሳይስፈልግ በህብረተሰብ ደረጃም አንድ አንዱ ጠንከር ብሎ ሊመጣ ሊወሰድ የሚገባ ወርምጃ እንደሆነ 
ለማንሳት ያክል መንግስት ዜጎችን የመጠበቅ ህገ መንግስታዊ ግዴታ አሁን ወጣት በሚያደርገው ጥረት ህብረት ሰው ወቅቱን ተከትሎ የተባበረባቸውና ውጤት ያመጣባቸው የመረዳዳት ባህሎችን ያክል የመከላከሉ ስራ ላይ ሐላፊነት ሊሰማው እንደሚገባ አሳስበዋል መንግስት ዜጎቹን የመጠበቅ ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት ከዚያ አኳያ የወጡ ድንጋጊዎች መንሲያቸው ውጤታቸው የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው ከዚያ አንጻር የጸጥታ አካላት ለሚያደርጉት የቁጥጥር ስራ ያለ ብዙ ጉትጎታ መተባበር ብቻ ሳይሆን በራስ ተነሳሽነትም እነዚህ ንርምጃዎች መውሰድ ይገባልና እድገቱ ላይ ያለው ለውጥ አሳሳቢ መሆኑን ለማንሳት ነው አዲስ አበባ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጎልቶ የታየባቸው አካባቢዎች በመኖራቸው የወረርሽኙ ምጣኔ ከመጨመሩና ከመክፋቱ በፊት በጋራ የምንወስዳቸው የመከላከልና የመቆጣጠር ስራዎች በጥንቃቄ መስራትም ትኩረት የሚሰጥ ይሆናል ይሄ በህብረተሰብ ደረጃ እየታየ ያለ ስርጭት የበሽታ ስርጭት መቆሚያው የት ነው የሚሆነው የሚለው በመንሰራው ስራ ላይ ነው የሚወሰነው ማለት ነው ባለበት ለማቆም ወይም ከዚህ በላይ እንዳይስፋፋ ለማድረግ የምንወስደው የጥንቃቄ እርምጃ ወሳኝ ነው ከዚህ አኳያ በእነዚህ አካባቢዎች የተጀመረው ጥረት ለምሳሌ ህብረተሰቡ ለቀጣይ ወራት እንዳይቸገር አቅም የሌላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ለይቶ ምግብ የማቅረብ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ምርመራው አብሮት እየሄደ ነው ያለው አካባቢዎቹም ለይቶ የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ እና ሌሎችም የተለዩ ተግባራት አብረው እየተፈጸሙ ነው ያሉት ማለት ነው በቀጣይ ግዚያትም ሌሎች አካባቢዎች ተመሳሳይ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ወይ መከላከልና የመጠበቅ ስራ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል አዲስ አበባ የሁሉ መዳረሻ መግቢያና መውጫ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄ ችግር እንዳይሰፋ ተገቢውን ጥንቃቄ ህብረተሰቡ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም የጀመሩት እንጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ መልእክትም ጭምር ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተደረገላቸውና ውጤታቸውን ሳይወቁ ለማምለጥ የሚሞክሩ ዜጎች እንዳሉ መገምገሙ የተገለጸም ሲሆን ህብረተሰቡ ለጉዳዩ ከዝታ አካላት ጋር ሊሰራ እንደሚገባ ጥሪ ቀርቧል አልፎ አልፎ ከምርመራ በኋላ ውጤታቸውን ሳይወቁ ለማምለጥ የሚሞክሩ ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል የሚሞክሩ ዜጎች እንዳሉ ማይተናል ይሄ ጉዳይ አንድ ሰው ብዙ ሺዎችን ብዙ መቶዎችን የማስያዝ አቅም አለው በባህሪ ወበሽታው ባህሪ ምክንያት ህብረተሰቡ ነቅቶ አካባቢውን መጠበቅ አለበት ማግለል አይገባም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ግን ደግሞ ሐላፊነት በተሞላበት መንገድ ከችግሩ በጋራ ተጋግዞ ለማለፍ የሚያስችል እርምጃ ላይ ደግሞ መሰራት አለበት ይሄ የጸጥታ አካሉ የራሱን ሐላፊነት ለመወጣጥረት ያረጋ ነው ያለው በጸጥታ አካላት ብቻ የሚቆም ስለ አይደለ በእያካቢው የሚገባውና የሚንቀሳቀሰውም ሰው ሁሉ ተቆጣጥሮ ስለማይቻል ህብረተሰቡም የራሱን ሚና እንዲጫወት በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማድረግ ነው ማለት ነው ሀገረን ብሎም የተለዩ የስጋት አካባቢዎችን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመከላከል አንጻርም ቅድመ ተንቃቂ እርምጃዎች ላይ በለጠ መስራት እንደሚያስፈልግ ተጠቁሟል በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው ድጋፍ የተደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ አስተዳደር ሪስቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ገለጸ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀሞ ወረዳ አንድ አካባቢ ለሚኖሩና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 200 ህጻናት የምግብ ድጋፍ ተደርጓል ተስፋዬ ለሚሳም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ደስተኛ ህጻናት ለአዲስ አበባ በሚል መርሃ ግብር በከተማው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ድጋፍ ያደረገ ይገኛል አሁን ደግሞ ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሰዎች ላይ ያስከተለ ያለውን የኢኮኖሚ ጫና ለመከላከል በሚል በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀሞ ወረደ አንድ አካባቢ እስከ 6 አመት እድሜ ያሉ ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳጋጥማቸው የምግብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል የምግብ ቁሳቁሶች ለአራት ወር የሚሆን ነው ድጋፍ ያረጋን ያለ ነው ከዚህ ቀደም ቅርቆስና ይካላ ያድርገና ለአራት መቶ ህጻናት አሁን 200 ህጻናት ደሞ እዚ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረደ አንድ ላይ ነው ድጋፍ ያረጋን ያለ ነው በአጠቃላይ ግምቱ 8 ሚሊዮን ነው የሶስቱ ወረዳዎች የንፋስ ስልክ ደሞ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ነው ቁሳቁሶቹም ጤፍ ፍርኖዱቄት ዘይት ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት 
ምስር አተርክክ የመሳሰሉት ቤዚክ ምንላቸው ፓስታ ማካሮኒ የምንላቸው ቀለቦች ስለሆኑ ዋና ዓላማው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ንፕሮጀክቱ ቀድሞም ያቀፋቸው ችግረኛ ህፃናትን በመግብ ድጋፍ የማድረግ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ብስራም ይለም በዚህ ስራ ሰዓት ያው ማርዳታቸው ለኛ ለችግረኞች ስለደረሱልን እና መሰግናለን። የልጆቻችን የት እንደተወደቀች ብላችሁ ስለጠየቀች በጣም ደስ ብሎኛ። እንደኛ እንደምንም የለያችሁ እንደሃ የተባለ እንደኛ እንዲም እንደሚያገኝ አመኛቸዋለሁ። ለህፃናቱ የሚደረገው ድጋፍ ቀጣይነት እንዳለውም ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴቶችና ህፃናት ቢሮ ያስታወቀው ከ8000 በላይ ነፍሰ ጦርና ከርግዝና ጀምሮ እስከ 6 አመት ያሉ ህፃናት ፊዚካሊ ሜንታሊ እድገታቸው የተሟላ እንዲሆን የሚሰራ ፕሮጀክት ስለሆነ ስራዎች የተጀመሩ አሉ። አሁን ማስ ስፖርቱንም ለማድረግ ዴኬሩንም ከፍቶ ለማስገባት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ስለማይፈቅድልን በኢለቤት የምግብ ድጋፉን ያረጋግን ንገኛለን ፕሮጀክቱ ግን የሚቀጥል ነው ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ ረጅስ ለመክታት ስብረት ሰቦ ያረጋግ ያለው ጥንቃቄ አሁንም በቂ አይደለም ሲሉ ያዲስ አበባ ነዋሪዎች ለኢቲቪ አስተያታቸው ሰጥቷል አስተያታቾቹን ያሰባሰበው መለስ አምዴ ነው እነሆ አስተያታቸው ባለናቀፍ መከላከል አለበት ብቃታችን መጠበቅ አለበት ራሳችን መጠበቅ አለበት ለሌላውም ደግሞ ወገን መጠንቀቅ አለብን ከ ከተጠቀምንባቸው ነገሮች ደግሞ ያው አልኮሎች ያስፈልጉናል በሄንበትም በተጠቃንበትም ቦታ አልኮል መጠቀም አለብን ማክሶችን ማድረግ አለብን እና በተለየ ደግሞ ለተወገዱት ነገሮች ደግሞ መዳት አለብን በህብረት መከላከል አለብን በመጥጣበት የመንግስት መስሪያ ቤት በሁሉም ቦታ ስትወጣ አስገባ እጅን ተጣጣባለ እንዳስፈላጊነቱ አልኮል እና ሳኒታይዘር ተቀማለሁ እንደምታዩ ፌስ ማስክ አርግኖም ዞሮ ያው ተመሽቶኝ አይደለም ከፊዚካሊ ጋምናም እንደምታዩ የማ ሳቮኬት የማርክ ችግር አለ ግን ያው ከበሽታው ስለማይበስ ያገሩ ረርሺ ስለሆነ ያው ማስክ አርጊ ነው የምጠጣው አቅም የፈቀደው ይሃል ቤተሰቦች ሲገቡ ጫማቸውን ከወደጅ አውልቀው እጃቸውን ሆነ ሰውነታቸውን አጽድተው በሳኒታይዘር አልኮል የነካካ እጃቸውን እናንተ ናቸው እንዲገቡ ታጥበው በዚህ ተነካክተው እንዲገቡ በአልኮል አቃጥለው እንዲገቡ አደርጋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ ሲወጡም ደግሞ እንዲሁ ከ የመከራረብ ግንኙነት እንዳይኖራቸው ይሄንን ሁሉ ለልጆች ሆነ ለቤተሰቤ ገለጽ አደርጋለሁ ብዙ ጊዜ አንስ 2 ሜትር ንራራቀና ነገር ይባላል ግን አሁን ላይስ ንራራቀ አናስተውልም ምክንያቱም ሰልፍ ላይ ብዙ ጊዜ እኔም ተሰላፊ ነኝ ታክስ ተጠቃሚ ስለሆነ ቁኝ እና ስንሰለፍ ብዙ ጊዜ ተጠባብቀን እንሰለፈው ምንም ያህል ማክስ ብናደርግ ግን ያን ነገር ትንሽ ቢስተካከል ብዬ አስባለሁ የኮሮና ቫይረስን ስርጭት በተመለከተ ባሳለፈነው ሳምንት ብቻ በኢትዮጵያ በኮሮና የታየው ሰዎች ቁጥር ከ560 በላይ መሆኑን የጠቀሱልን የኢትዮጵያ ህብረት ሰጤና ኢንስቲትዩት መከተል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻሉ አባይነ ህብረተሰቡ የሚያረጋውን ጥንቃቄ የማጠናከር አለበት ሲሉ ነው በአራት ማዘን የዜና ወጃ ላይ የገለጹት አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ከባለፈው ሳምንት ጋር እንኳን ብናነጻጽረው በዚህ በያዝነው ወይም ደግሞ ባሳለፈነው አንድ ሳምንት ውስጥ ከወዳኛው ሳምንት ጋር ስናነጻጽር በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥሮ የጨመረበትና 560 ከ560 በላይ ህሙማን በዚህኛው ሳምንት ወይም ደግሞ በያዝነው ሳምንት ብቻ የተመዘገቡ መሆናቸው ካጠቃላይ ሞቶች በዚህኛው ሳምንት 3 ሞት ያስመዘገብንበት ይሄ ደግሞ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ወደ ከፍተኛ ችግር ሊወስደን የሚችል ስለሆነ ይሄ የሚደረጉ ጥንቃቄዎችና የውጣው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁ ሁሉ ማህበረሰብ በተለይ የአስጨኳይ ጊዜ አዋጁን ሊያስፈጽሙ ከተቀመጡ አካላት በተጨማሪ ማህበረሰቡ በራሱ እነዚህ ሊተገብራቸውና በተለይ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ ህዝብ የሚበዛባቸው ስፍራው ሲከድ በቂ ርቀት መጠበቅ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትም የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት የተለያዩ ስራዎችን ያከናወነ መሆኑ ነው መከተል ዋና ዳይሬክተሩ የተናገሩት ከዚህ በፊት የተያዙትን እና ከነሱ ጋር ንክኪ ያላቸውን ለመከላከል የምናደርገው ጥረት እንደዚህም ደግሞ ወረዳዎቹን እና ክፍለ ከተሞችን በዛው ልክ የመለየትና እዛ አካባቢ ላይ ያሉትን ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ለይቶ እንዲመረመሩ ማድረግና እንደዚሁም ደግሞ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ተገቢውን ምክር ሐሳብ መስጠት እንደዚሁም ቤት ለቤት የማህበረሰብ አቀፍ የዳሰሳና ቅኝት ስራ መስራት 
የላብራቶሪ የመርመራ አቅም ማሳደግ እና እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ በቅርቡ ለማህበረሰቡ ኢፋ ያደረግ ነው ደቦ የሚል የመተክበሪያው የንክኪን በቅርበት ንክኪ ያላቸውን ሰዎች በቀላሉ መለየት እንዲያስችልና አንድ ሰው እንኳን የማይታወቅ ሰው ምክንያቱም ንክኪን ለማለየት በሰው ያ በቫይረሱ በተያዘው ሰውዬ የማስተዋወስ ችሎታና የመናገር ፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ይሄን አፕሊኬሽን መጠቀም ደግሞ ይበልጥ ሰዎችን ከማንጋር ንክኪ ያድርጎ ነበር የታከባቢ ሄዶ ነበር የሚለው ለመለየትና በቅርበት ሳያቁ ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች ደርሰንላቸው ራሳቸውንም እንዲያገሉ እና እንዲመረመሩ ለማስቻል ያግዛል ማለት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትግራይ ሀገረ ሰብከት ለማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች በአሳባሳበው ለስነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ወጪ ለኮሮና ቫይረስ ተረጨት የሚውሉ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን ያደረገው ደግሞ በትግራይ ክልል ደዋይ ምስራቅ ዞን ለሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ነው። ድጋፍ የተደረጉት ደግሞ የንጽህና መጠበቂያና ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ቁሳቁሶች ሲሆን በተለይም ደግሞ በሁለቱም ወረዳዎች ያሉትን የማቆያና የጤና ተቋማት ያሉባቸው ንጥረት ያቃላል ነው የተባለው። ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል ሙሉ ጌታ ተስፋይ ያቀርባዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትግራይ አጉረ ስብከት ለማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ከተላዩ ለጋሽ ድርጅቶች ባሰባሰበው 2.3 ሚሊዮን ብር በትግራይ ክልል ደባብ ምስራቅ ዞን ለሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ድጋፍ አድርጓል ተቋሙ በዞኖ ባሉ ተራራት ወረዳዎች በደህንነት ገነሳና በጤና ስርዓት ማሻሻያ ተግባራት በመሰማራት የብረሰው ኑሮ ከማሻሻል ባለፈ የኮሮና ቫይረስ ትረጭትን ለመከላከል የበኩልን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ተገልጿል ያሰባሰብ ነው ሁለት የ2.3 ሚሊዮን ብር አካቢ የሚጠጋ የህክምና ቁሳቁሶች የለት ደራሽ የምግብ አቅርቦት የምና ሰራጭበት ፕሮግራም ሲሆን ድርጅታችን በትግራይ ክልል ባሁን ጊዜ አራት ፕሮጀክቶች አሉት እነኛ አራት ፕሮጀክቶች ወደ 78 ሚሊዮን ብር በጅተው ጠንካራ የልማት ስራችን እየሰሩ ያሉ ናቸው የበሽታው ስርጭት እየተፈባሰ በመምጣቱ የልማት ተቋማት በዝቅተኛ የኖር ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመደገፍ መስራት አለባቸው ተብሏል ይሄንን በሽታ መቋቋም ካለብን ሁላችንም ተባብረን መስራት ያለብን ጊዜ አሁን ነው ይሄንን በመሰራበት ጊዜ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ማለት ግብረሰና የድርጅቶች የመንግስት አካላት ሲቪል ማህበሮች በአጠቃላይ እንደ አይነ ስራ በተጠናከረ መልኩ እንዲያም ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ነገሮችን ይያሻሻል አፕግሬድ ያရገን የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ስለሚታመን ሁሉም የሚመለከተው አካል ይሄ የኔ ችግር አይደለም የሚያስብልበት ሰዓት አይደለም ዛሬ ነ ቤታችን ባይገባ ከነገ ወዲያ ቤታችንን ማይገባበት ምንም ምክንያት የለም የትግራይ ክልል ደባብ ምስራቅ ዞን ምክትል ወና ሰረዳሪ አቶ አፍቶ ለሞ ድጋፉ በእንደርታና ሕንጣሎች ጅራት ለተቆቋሙ ማቆያዎች የጤና ጣቢያዎችና በዝቅተኛ ይኖሮ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ከፍተኛ አገዛ ይኖራል ብለዋል በተለይ በሁለት ወረዳ ኳራንታይን አለ ለዛ ኳራንታይን የሚያገለግሉ ፍራሽ እዛው ውስጥ የጎቡ በኳራንታይን ላይ የጎቡ ሰዎች ለምግብ የሚሆን የምግብ አይነቶች አዘጋጅቶ ጥሩ እገዛ ይያረጋል ነው ሌሎች የለማት ተቋማትና ለጋሽ ድርጅቶች የኮሮና ቫይረስ ትረጭት ለመከላከል የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አቶ ሀፍቱ ጠይቀዋል ሌሎች መንግስታዊ ያለውን ድርጅቶችም ከዚህ ድርጅት ያደረገው በጎ አድራጎት አይተው ተምሮ አሁን ለዚህ ወረርሽ የሆነ በሽታ እገዛ እንዲያደርግልን ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ነው የሚያቀርቡ ድጋፉ ከተደረገላቸው ወረዳዎች የሕንጣሎ ጅራት ወና ሰርዳሪ አቶ ደስታ ግርማይ ድጋፉ በወረዳቸው ለነበረው የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች ቁሳቁሶች የጥረት ለመፍታት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለዋል ኮቪድ 19 ያንድ አካል ሳይሆን የገበሬ ሰናይ የመንግስት የሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የባለሀብቶች የሁሉም አካል በተለይ በዚህ ሰዓት ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደረገልን እንገዛ እኛ እንደ حزب እንደ ወረዳ እንደ ወረዳ ሐምጣሎ ትልቅ ምስጋናና ክብራል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትግራይ ሀገረ ሰብከ ትልማት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ባራት ወረዳዎች 78 ሚሊዮን ብር በመበጀት ደህነት ተኮር የሆነ የልማት ስራዎች ያከናውነ ስለሞን ተገልጿል የኢትዮጵያ የብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ካለበት ሰው ጋር ንክኪ ያለባቸውን ሰዎች የሚመዘግብና የጤና ባለሙያዎች በቫይረሱ ዙሪያ መረጃ የሚያገኙባቸው ሁለት ሞባይል መተግበሪያ ሶፍትዌሮችን ይፋ አደረገ። በአጋድ ድርጅቶችና በተቋሙ ስብር የተሰሩት እነዚህ መተግበሪያዎች የኮሮና ቫይረስ ርዕስን ለመቆጣጠር የሚረዱ መሆናቸውም የተገለጸው ደቦ የተሰኘው ንክክል ለመለየት የሚረዳው መተግበሪያ 
ተንቀሳቃይ ስልክን በመጠቀም የሰዎች ንክኪን የሚመዘግብ ነው እንደዚሁም በተለያዩ ምክንያቶች በቫይረሱ ከታየ ሰው ጋር ንክኖራቸው የሚፈለጉት እንደግሞ በቀላሉ ለማግኘት እንደሚረዳ የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አስቻሉ አባይነ ተናግሯል ከ200 ሜትር ባነ ሰረቀት ውስጥ የተቀመጡ ወይም የተገናኙ ሰዎች እነሱ በአካል በስም ላይ ተዋወቁ ይችላሉ ግን የሁለቱን ሰዎች የስልክ የብሉቱዝ መለያ ቁጥር ሁለቱ ጋር እንዲቀያየር ያደርጋል ይሄን በሚስተር ይቀመጣል ማለት ነው አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙ ከተረጋገጠ በኋላ በእኛ ባለሙያዎች በቫይረሱ ተያዘውን ሰው ስልክ በመቀበል ኮንታክት ያላቸውንና ዛውስ ደግሞ የሚስተር ቁጥሩ እንዲገባ በማድረግ በዛ በ2 ሜትር ርቀት ውስጥ ያገኛቸውን ሰዎች የሞባይል ስልካቸው ነው የሚያገኘው ስለዚህ የሞባይል ስልካቸውን ካገኘ በኋላ በቅርብ ርቀት ባላለፉት 14 ቀናት ያገኛቸውን ሰዎች ነው ስልክም ይደወልላቸው ስልክ ተደውሎ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋራ ወይም ደግሞ ለበሽታው ከተጋለጠ ሰው ጋራ ንክኪ አላችሁ ራሳችሁን አገልሉና ጠብቁ ይባላሉ ሁለተኛው የሞባይል መተግበሪያ የጤና ባለሙያዎች በቫይረሱ ዙሪያ የሚኖራቸውን ግንዛቤ ለማሳደግና አንድ አይነት አረዳድ ለመፍጠር የሚያግዝ እንደሆነም ነው የተገለጸው ሪፖርተራችን ፋሲካ ያያለው እንደዘገበቹ መተግበሪያዎቹ ቫይረሱን ለመቆጣጠርና ስርጭቱንም ለመከታት አጋጅ መሆናቸውም ነው አቶ አስቻለ አባይነ የተናገሩት በዚህ ምብረተሰቡ ባላፊነት አገልግሎቱን እንዲጠቀምም ጠይቀዋል እነዚህ ሁለቱ መተግበሪያዎች ኮቪድ 19 ን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በመናደርጋቸው ሂደቶች ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ሁለቱንም የመተግበሪያዎች በይፋ ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ ነው ስለዚህ ማህበረሰቡ የደቦ መተግበሪያን በስልኩ ላይ በመጫን እንደዚሁም ደግሞ በአቅራቢያቸው ለሚገኙ ሰዎችም ይህን አፕሊኬሽን እንዲጭኑ በማድረግ ማህበረሰቡ ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅሞ ራሱንም ማህበረሰቡንም ወገኑንም መጠበቅ ይኖርበታል በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሰርጭ ሰለማክታት የሚያግዙ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ በእግር በመርገጥ የሚሰሩ የጅ መታጠቢያዎች እንዲሁም ደግሞ የመተንፈሻ ቬንትሌተሮች ታርና ከፈጠራ ስራዎች ውስጥ ተጠቃሽዎች ናቸው ከፍተኛ የትምርት ተቋማትም በዚህ ረገድ ተሳትፎ ያደረጉ ነው የሚገኙት የወሎ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች ርቀታቸውን ተጠብቀው እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል የሞባይል መተግበሪያዎች መስራቱን አስተውቋል የሞባይል መተግበሪያው ደግሞ ትሬስ ሚ አፕ ይሰኛል የነን ዜጎች ራሳቸውን ከቫይረስ እንዲጠብቁ የሚያግዘውን የሞባይል መተግበሪያ በማበል ጸጉ ረገድ ተሳትፎ ከነበራቸው የዩኒቨርሲቲው የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መምህራን አንዱ ከሆነ ሰለሞን አይዳኝ ጋር ባልደረባችን ዮሐንስ ፈሳ ቆይታ አድርጓል ከራሱ ከሰለሞን አንደበት እንከታተል ስሜ ሰለሞን አይዳኝ ይባላል በወሎ ዩኒቨርሲቲ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መምህርና የሶፍትዌር ዴቨሎፐር ነኝ በአሁኑ ሰዓት በተፈጠረው ኮቪድ 19 ምክንያት እኛም ልክ እንደ ትልቅ የትምርት ተቋም የራሳችን የሆነ የፈጠራ ስራ ይዘን ወተናል ስሙ ትሬስ ሚ የተባለ መተግበሪያ ነው ትሬስ ሚ በያንዳንዱ ሰዎች ስልክ ላይ የሚጫን መተግበሪያ ነው አላማው አልጎ የተነሳው ምንድነው በWHO ሆነ በጤና ሚኒስቴር ራሳችን እንዲጠብቅ ከተሰጡን መመሪያዎች አንደኛውና ዋነኛው ሰዎች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ እጃቸውን እንዲታጠቡና ሌሎች ነገሮች ናቸው ስለዚህ ከዛው ውስጥ አንደኛውን መስራት የሚችል የ ርቀትን ጠብቅ ማስጠንቀቂያ ደጋግሞ በደውል ማሰማት የሚችል መተግበሪያና ያ 14 ቀን ያለፈ የንክኪና የቅርርብ ታሪኮችን መመዝገብ የሚችል የሞባይል መተግበሪያ ለነሳ ተነስተናል ነው ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን በዋነኝነት የሰዎችን የቅርርብ ታሪክ መዝግቦ ለ 14 ቀን ይይዛል በ 14 ቀን ውስጥ ከማንጋ እንደተገናኘን መረጃ የሚሰጥ አፕሊኬሽን ይሆናል ማለት ነው ከፕራይቬሲ አኳያ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች ሲሰሩ ሰዎች የግል ታሪካችን ለምን ታወቀብን ታየብን የሚባል ረጃ ይወጣል። በነገራችን ላይ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ የምን ይዘው መረጃ እያንዳንዱ ስልክ ላይ ኢንክሪፕትድ የሆነ ኮድ ነው ወይም ደግሞ ኦቶ ጄነሬትድ የሆነ አይዲ ነው ምን ይዘው ማን ከማንገር እንደተገናኘ እነሱ ማየት አይችሉም ነገር ግን ከሰርቨር ሳይድ ወይም ደግሞ ከማከላዊ የመረጃ አቋት እነዛን ኮዶች በመፍታት ማን ስልኩን የመኖር ያድራሻውን ያለውን ስታተስ ምንናይበት ኮንዲሽን አለ ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው በስልኩ ላይ ያለፈውን ሰው ሁላ እከሌ ነው ብሎ ማየት ግን አይችልም ከዛው እጪ በየቀኑ የሚወጡ ያገገሙ የሞተ ሰው ወይም ደግሞ የተያዘ ሰው የሚሉ መረጃዎችን እዛው በመተግበሪያው ላይ ማየት ይችላል በነገራችን ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲሰራ ትረርጎ እንዲሰራው ነገር ግን የኛን አፕሊኬሽን ለመጠቀም መጫንና ስም ስልክና አድራሻን ብቻ መሙላት በቂ ነው 
ከዛው እጪ ግን መረጃ ማየት ከፈለጉ በአማርኛ በኦሮሚኛ በትግርኛ ወይ በእንግሊዘኛ እንዲያው ተደርጎ የተሰራ አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽን ሲጠቀሙ ብዙ ያተርፋሉ ረቀታቸውን ይጠብቃሉ የነክኪ ታሪካቸው ማወቅ ይችላሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ መረጃዎች ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ በፈለጉትና በመረጡት ቋንቋ ለጊዜው ይሄ ነው ያለን ካፓሲቲ ታዩ ዘና ተክለት የሚያደርገው በአባይ ጉዳይ ላይ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ከታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ዘባይ ሳትፎ ማሳባሪያ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር በአካይዶ ሀገራዊ ግት ያቋም መግለጫ ወጣ የጋራ ምክር ቤቱ ያቋም መግለጫውን ያወጣው ለዳሴ ግድቡ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግና የቦንድ ግዥ በመፈጸም ያለምንም ለዩናት ግድቡ ተገንብቶ እንዲጣናቀቅ በማለም ነው በውቀትና በገንዘብ ለመርዳት በቆርጠኝነት መነሳታቸውን የገለጹት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት ሰብሳቤ ዶክተር ሙሳ አደም ድጋፉ ቀጣይነት እንዳለው ተናግሯል። እግና የ1 ሚሊዮን ስጦታ ብር ሰጥቶናል የአፋር ህዝብ ፓርቲ የ100 ሺህ ብር የቦንድ ግዢ አከናውኗል። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የ50 ሺህ ብር የቦንድ ግዢ ፈጽሟል። እንዲሁም ጥምረት ለፍትህና ዲሞክራሲ 50 ሺህ ብር ቦንድ ግጂ ቃል ገብቷል እንግዲህ ብዙ ናቸው ቃል የገቡት እነዚህ የቦንድ ግጂ ለመፈጸም ቃል የገቡና እዚ በጉባኤው ላይ ከዳሴው ግድብ ጎን እንደሚቆሙ ቃል የገቡ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ስማቸውን ያልጠራናቸው ፓርቲዎች አሉ በፖለቲካ ጉዳዮች በፓርቲዎች መካከለ ልዩነቶች ቢኖሩም በጋራ በሆኑ አገር የጉዳዮች ላይ እንደሚሰሩ ነው ምክር ቤቱ የወሰነው ሲሉ ዶክተር ሙሳ ተናግሯል። እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጀመርነውን ድጋፍ ከዚህ በተሻለ እንደምንናደርግና ለግድቡ ማለቅ የሚጠበቀብን ሀገራዊ ግዴታ እንደምንወጣ በፖለቲካ ፓርቲዎች ስም ቃል እንገባለን ማለት ነው በመክር ቤቱ ግብጽም ይሁን ሱዳን የሚያደርጓቸውን ማንኛውንም መንቀስቀሴ ከኢትዮጵያ ከባለመብቷ ኢትዮጵያ ጋር በመነጋገር ብቻ ማድረግ እንደሚቻል ምክር ቤቱ አንደርላይን ያደርጋል ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብርሃኑ እንደዘገበቸው ታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ ዘባይ ሳትፎ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ለግንባታው መሳካት ድጋፉ እንዲቀጥል ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በቀጣይ እንደሚሰራ አስተዋቀዋል አጠቃላይ ስካውንም 13.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ከህዝቡ ለመሰብሰብ መቻሉ ነው በጋይጣ የመግለጫው ላይ የተነገረው የህዳሴ ግድብን ስራ ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ አንድ አንድ የፖለቲካ ኃይሎች የታሪክ ጥያቄ እንዳይሆኑ ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው ያዲስ አበባ ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ለኢቲቪ ተናገሩ የግድቡ ግንባታ ስኪጠናቀቀ ሁሉ ሚቶፒያን ድጋፍ ማድረግና ተመሳሳይ አቋም ማራመድ እንደሚገባው ነው ነዋሪዎች የተናገሩት ቶማስ ኃይሉ ነው የነዋሪዎቹን አስተያየት ያሰባሰበው አይዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ ገንዘብ በራሱ ሀብት የሰራው ግድብ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ደሞ ይሄ ግድብ ደሙ ነው ደሙ ነው ሀብቱ ነው ሌላ ሀብት የለው ያለው ሀብት እሱ ብቻ ነው በሱ ደሞ የመጣቀም የመጣቀም የመገልገል ሙሉ መብት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ70% በላይ ወጣት አለ ተስፋ ያለው አባይ ነው ካባይ ወጪ ምንም ተስፋ የለው ምክንያቱም አባይ ከተገደበ በተለያዩ ምክንያቶች መጣቀም ይችላል ግን እነሱ ከኛ በላይ እንደገና እኛ መለመን ሲችሉ እንደገና እኛ እነሱ መለመን አንነብረብንም ለምሳሌ ያን የስላ አባይ ጉዳይ ዛሬውን ወታደሩን ብትለኝ ይሆናል ችግር የለብኝ ከምን ኖሮ ህይወት ላይ ታሪፍ ተጨምሮ ምንም ነገር ቦታ ሳይሰጥ አባይ ተጠናቆ ያን ነው ነው አርዘቢያችን የሚቀየርበት ሁኔታ ማም ለዛ መዘጋጀት አባይ ማለት ካደጉት አገሮች እኩል የሚያስቀምጠን ረሃባችንን የዳቦ ችግራችንን ጥማታችንን የሚቀርፍልን ካደጉ ተራ ካደጉ ሀገር የሚያስቀርብልን ነው ሁላችንም ላባይ ተብለን ሆብለን ወጣና 
ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የገነባች አለችው የውዳሴ ግድብ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መጠናከርና ለወደፊት በውሃብቷ የመበልጸ ግርዕ የሚያሳይ መሆኑን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ለማ አቀፍ ገንዘብ መምሩ ዶክተር ሞገስ ደምስ የተናገሩ ያባይ ወንዝን አልመቶ የመጠቀም ተግባር እስካሁን ያልተከናወነው ኢትዮጵያ የውስጥ አቅማን ባለማዳ በሩንጂ ከዚህ በፊት በነበረው ዓለም አቀፍ የውሃ ስምነቶች ተጽዕኖ አለመሆኑም ነው ዶክተር ሞገስ ያብራሩት የግድቡን ግንባታ ለማደናቀፍ ግብጽ ዓለም አቀፍ የገንዘብና የፖለቲካ ተቋማት በግድቡ ላይ የተዛባ መልካከት እንዲዙ በማድረግ ረገድ ስትሰራ መቆየቷን የገለጹት መምሩ የኢትዮጵያ ጥያቄ የፍትሃዊት ተቃሚነትና ሉዓላዊነትን የማስከበርም ነው ብለዋል ግድቡ ሆን ሆኖ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር በሃይድሮ ፓወርና ኢኮኖሚውን በማስተሳሰር ትልቅ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ታስባለች ሱዳን እና ከዚህ አንጻር የራስዋን ብሄራዊ ጥቅም ስለሚያስከብርላት ከኢትዮጵያ ጎን የመቆም ሁኔታዎች ነበሩ ነገር ግን በሂደት ደግሞ ሱዳን ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሽኩቻ በየሱዳን ፖሊሲ ሜኪንግ ሰርክል በግብጽ የፖለቲካ ኃይሎች ስር የሞደቅ ወይም በጫናው ስር ስር የሞደቁ ሁኔታዎች ይኖራሉና ተላዋጭነቱ ከ አገራዊ የፖለቲካ ውጥንቅት ጋር የተገናኘ ነው ብዬ ነው ማስበው ሪፖርተራችን ሰማኛው ይርዳው እንደዘገበው በድርድር ወቅት ሱዳን ያሳየችው ተለዋዋጭ አቋም ያገሪቱ ፖሊሲ አውጪዎች በግብጽ ተጽዕኖ ስር የመውደቃቸው መገለጫ እንጂ ግድቡ ለሱዳንም ሆነ ለሎች የቀጠናው ሀገራት የሚኖረው ተቀሜታ ከፍተኛ እንደሆነ ነው ዶክተር ሞገስ የተናገሩት ግብጽ ያው ከዚህ በፊትም ለረጅም ጊዜ ስታስፈራራ ኖራለች ጠቅላይ ሚኒስትሯ ፕሬዚዳንቶቿ በሙሉ ኢትዮጵያን ያላስፈራሩበት ወቅት ይለም ግን በዚህ መንገድ ይከተላሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ምክንያቱም ሁኔታው ነባራዊ ሁኔታው እየተለወጠ ያለበት ነው ኢትዮጵያም ሪሌቲቭሊ ስፒኪንግ በተነጻጻሪነት አቅሟን ያዳበረች ያለች ሀገር ስለሆነች ይሄ ማስፈራሪያው ወደ ኋላ ይዘናል ብዬ አላስበም በራሳችን ሉዓላዊ ሀብት ላይ በራሳችን ምድር ላይ በራሳችን ገጽ በረከት ላይ የተነሳ የፍታዊ ተጠቃሚነት የሉዓላዊነት ጥያቄ ነው ያነሳው ይሄ የሉዓላዊነት ጥያቄ እስከ ተነሳ ጊዜ ድረስ ደግሞ በማንኛው መንገድ የሉዓላዊነትን መብት ጥያቄ ውስጥ የሚከተቱት ነገሮች በሰላማዊም በማንኛው ማማረጅ ዲፌንድ ማድረግ መከላከል ይገባል እንደ አንድ ሉዓላዊ ታገር ይተበቅባታል ይህ ኢቲቪ ዜና 57 ነው በሀገሪቱ የሚስተዋለውን የሥራ አጥነት ችግር መንግስት ሊፈታ እንደሚገባ በድሬዳዋ አስተዳደር የሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ገለጹ የድሬዳዋ ብልጽግና ፓርቲ በከተማዋ ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይቷል የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ብሎ ያደረሰንን መረጃ አዲስ ዓለም ተሾመ እንደሚከተለው ታቀርባለች የድሬዶዋ ብልጽግና ፓርቲ ኗሪነታቸውን በድሬዶዋ ካደረጉ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች ጋር በልዩ ልዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል በዋናነት በዊይቱ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም አላማና መረ የለውጡ ምንነትና ይዘት ላይ የትግራይ ተወላጆች ግልጽ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከማስቻል ባለፈም በሀገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል ወጣቶቹ የራሳቸውን ሚና በሚወጡበት ሁኔታ ላይ ተዋይቷል በዊይቱ ላይ የተሳተፉ የትግራይ ተወላጆች በሀገሪቱ ጉዳይ ዙሪያ መወያይታቸው ስለ ብልጽግና ፓርቲ አላማ ግንዛቤ እንዳስጨብጣቸው ተናግሯል የሀገሪቱን ለውጥ ለማስቀጠልና ሄዳቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ መንግስት በሀገሪቱ በስፋት የሚስተዋለውን የሥራ አጥነት ችግር ሊፈታ ይገባልን ብለዋል መንግስትንም እንጠይቀው መጀመሪያ ለወጣቱ የሥራ አድን እንዲፈጠር መንግስት ወወጣቱን በበረድ አቁጥር ወወጣቱም ደግሞ ከመንግስቱ ዓለም ማይሰለፈበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ያ ነው አሁን ዋናው ነገር መንግስት እንዲያርግልን ፈልጎ ነገር አለ እኛም ደግሞ በመላሹ ለመንግስት ምንሰጠው ነገር አለ ብያስባለሁ ለሀገራዊ የሆነ ጉዳዮች ለመወያታችን ቢያንስ ያለንን ኡቀት ስለ ብልጽግና ያለንን አመለካከት እንዲያሰፋልን ይጥቀማል ሁለተኛ አገራችን በወደ እድገቱ ለይዘን ለመጓዝ ያለው ነገር ተቀሜታው እጅግ ከፍተኛ ነው የድሬዶ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ መብራቱ ገብረየስ እንዳሉት በድሬዶ በሚደረጉ ማንኛውም የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንደ ትግራይ ተወላጅና እንደ ድሬዶ አንዋሪ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያስችል ውይይት እንደተደረገ ተናግሯል በቀጣይም መሰል ውይይቶች ተጠናክሮ ይቀጠራሉም ብለዋል ታቶቹ ከዚህን ቀደም ለታወያዩ ይገባ ነበር ስካውንድረስም መቆየት አልነበረበትም መልካም ነገር ማንንም ሰው መልካም ነገር ለሀገሩ ይወዳል 
የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተለየ አካል አይደለም ስለዚህ ቀደም ብሎም እንደአይነት ውይይት መደረግ ነበረበት የሚል ስለሆነ በቀጣይ በትሬዳውስ በሚደረጉት ማንኛውም ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅስቀሳዎች ውስጥ እንደ ትግራይ ተወላጅ ትሬዳዋ ነዋሪ እነሱም የበኩላቸው ሚና መወጣት እንዲችሉ ግንዛቤ ያገኙበት መድረክ ስለሆነ በቀጣይ ውይይቱም በየቀበሌም በማስፋት ሁሉንም አሳታፊ በማድረግ በመናደርገው ለብልጽግና ጉዞ በጋራ ለንጓዝ መሰረት ጥላናል ማለት ይችላል የዛሬ ወይት በዊቱ በድሬዷ ከተለያዩ ቀበሌዎች የተጣጡ የትግራይ ቶላጆች ተሳታፊ ሆነዋል የውጪ ዜና ላይ ደርሰናል ሴቶች በሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ ያላቸውን ሳታፊነት ሚና ለማሳደግ እንደሚሰራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተዋቀቀ በደቡብ ሱዳን የሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ በማገልገል ላይ የምትገኘው 50 ለቃ አለማዝ የተሰጣትን አላፊነት በብቃት እየተወጣች መሆኗን ነው የምትገልጸው ሳይፉ ገብረ ጻድቅ ዝርዝራለሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልኮን እየጀመረው በፈረንጆቹ 1948 ላይ ነው በአረብ እስራኤል ጦርነት ጊዜ ይበርካታ የሰላም አስከባሪ አባላት ህይወትም አልፏል ባለፈው የፈረንጆቹ 2019 ብቻ 83 በሰላም አስከበር ተልኮ ላይ ተሰማሩ ታደሮች ፖሊሶችና ሲቪል ሰራተኞች ናቸው በተለያዩ ጥቃቶች ለሞት የተዳረጉት ባለማቀፍ ደረጃ በሚታዩት የጸጥታ ችግሮች ተጋላሽ ከሆኑት 70 በመቶዎቹ ሴቶች ቢሆኑም በሰላም አስከበሩ ሚና ውስጥ ግን የሴቶች ተሳትፎ ከ600 በመቶ ማለፍ አልቻለም በሰላም አስከበር ተልኮ ውስጥ ሴቶች ሚናቸው ማደግ እንዳለበት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ያሳሰቡት women continue to represent only six የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ አለበት ተሳትፎአቸውም ዘርፈ ብዙ ሊሆን ይገባል አሁን ያለውን ወረርሽኝም ሆነ ሌሎች ሁኔታዎችን ለመቋቋም ወሳኝ አካል ናቸው በሰላም አስከበር ተልኮ ውስጥ በርካታ ሴት ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ያገለገሉ ሲሆን በደቡብ ሱዳን ጋምቢ በተባለ ስፍራ በተልኮ ላይ ካሉት 47 ሴት ኢትዮጵያውያን አንዷ ያምሳ ለቃ አልማሳናት ያ 6 አመት ወጣት በመካኒክነት ሲሆን ያገለግለች ያለችው በስራዋም ደስተኛ መሆኗን ነው የምትገልጸው touches my heart to realize how beautiful south sudan በደቡብ ሱዳን ቆይታ የደስተኛ ነኝ የሃገሪቱ ሰዎች እንደ ጓደኛና አልጃቸውን የሚመለከቱኝ ይህም ሃገሪቱን እንደ ሁለተኛ መኖሪያ እንድ ቁጥራት አድርጎኛል እየታየላለው ለውጥ አስተዋጽኦ አለኝ እኔን እንደ ጥሩ ተምሳሌ ትመለከቱኛል በሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ ባለው የሜካኒክነት ሞያዬ ከስራ ባልደረቦች ጋር በትብብር ነው ስራ የነማ ከናው ነው በቀን ባማከኝ አራት ያህል ለሰላም ማስከበር ተልኮ አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን ተጠግናለች አሁን ባለማችን ላይ ተከስተው የኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በጅጎ በያሳስባትም በርቀት በደቡብ ሱዳን ብትሆንም በየጊዜው ሀገር ቤት ያሉት ዘመዶቹ ጋር እንደምትገናኝ ነው የምትገልጸው family in a time of such a worldwide health አሁን ያለው ወቅት አይሁን የታሰሰበኛል ከቤት ሰዎች ጋር እንደ ፌስቡክ በመሳሰሉት ማህበራዊ መገናኛ ብዙ አንን እንገናኛለን ራሳቸውን እንዴት መጠበቅ እንደሚኖርባቸው አስፈላጊውን መረጃ ሰጣቸዋለሁ የትባብስ መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልኮን በደቡብ ሱዳን የጀመረው ሀገሪቱ ለዋላዊነቷን ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ መሆኑን ሲጂቲኤን እና ሩዋንዳ ቲቪ ዘግቧል የተዋበቀት ማቀድ ብቻውን የተሻለው ጥይት ለማምጣት ዋስትና አይደለም በዘመኑ ዓለም ምቅራችን ንቅዳቹ አድርጎ የሚሰሩ አስተማማኝ ዘመኑን የሚመጥን ቀልጣፋ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎች አስፈልጉናል ከተፈጠረው ጋር ታግሎ ወቅት ተጠብቆ አርሶ ለሚበላና ለሚያበላ አርሶ አደር የሚበቃውን ያለ ያፍርማ ዳበሪያ በግዚው ዓለም አቀራብ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚጎዳ አስተት ነው በ2012 ትምህርት ዘመን 1.5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ያፈርማ ደብሪያ በየብስና በባህራ አጓጉዞ በኦክቶ አርሶ አድሮሽ ደጅ ማድረስ የመጀመሪያ ትልቁ አላፊነት ነው ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዘንድሮ ማዳበራ በሽበሽ ነው ለውጭ ኩባንያዎች ይወጣ የነበረውን የውጭ ምን ዛሬ በማስቀረት ሀገር ቤት ውስጥ ለአቅም የመገንባት ስራ ሊሰራ ይችላል እና የሀገር ውስጥ አቅም መፍጠር በመቻላችን ተለቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ እርሱ ያቀዱ እኛ ለጥራት ወሰይትን ጨምራለን ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አሁን ጊዜው የቢዝነስ ዘጋባዎች የሚቀርቡበት ነው ሁናቸው ታይም ተዘጋጅቶ የተጠበቃችሁ ነው ተነስተልም ናችሁ ተነስተልን ተመስገን እንደምናመሽ አይመስገን መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ